François Hardy, une anecdote drôle et émouvante lors de ses obsèques et funérailles de François Hardy, décédé le 11 juin à l'âge de 80 ans, ont été marqués par des moments à la fois émouvants et amusants, causés par une petite erreur. Le 20 juin, sous la coupole du crématorium du Père Lachaise, une foule de proches et de personnalités s'est réunie pour rendre hommage à l'icône de la chanson française. Parmi les présents, on comptait Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Sheila et Dave. Jean-Marie Perrier, l'ancien compagnon de la chanteuse, était également là. Il a partagé une anecdote touchante et drôle survenue lors de la cérémonie. Un incident technique qui provoque des rires. La cérémonie a été ponctuée d'un moment inattendu qui a détendu l'atmosphère. Jean-Marie Perrier Photographe et ex-compagnon de François Hardy, a relaté sur son compte Instagram, la journée fut belle et Thomas du tronc magnifique de gentillesse, d'humour et d'élégance des propos. Selon lui, malgré la tristesse ambiante, les bons sentiments ont dominé. Un incident a apporté une touche d'humour à l'événement. Alors que résonnait le temps de l'amour, un problème technique a fait accélérer la bande sonore, provoquant des rires dans l'assemblée. Jean-Marie Perrier a décrit cette scène avec émotion, se souvenant de l'esprit de François Hardy. J'avais le sentiment de la voir rire de la chaleureuse improvisation due à une erreur de sonorisation qui eut pour effet de détendre l'atmosphère parmi l'assistance. Une cérémonie à l'image de François Hardy L'intervention de Thomas Dutron Thomas Dutron, le fils de François Hardy, a pris la parole pour apaiser l'Assemblée. En réponse à ce petit couac, il a fait preuve d'humour en déclarant « Je comprends pourquoi elle avait arrêté la scène ». Avant d'ajouter, voilà c'est fini. Elle ne voulait pas de cérémonie mais je suis sûr que celle-là l'aurait bien fait rire. Cet incident a permis au présent de partager un moment de légèreté, fidèle à l'humour et à la personnalité de François Hardy. Jean-Marie Perrier a poursuivi sur Instagram, cette cérémonie ressemblait étrangement à l'humour de la grande. Il a même perçu ce moment comme un clin d'œil posthume de la chanteuse. À la fin des obsèques, Jean-Marie Perrier a ressenti une connexion particulière, comme un ultime adieu de François Hardy. Il a confié, les invités se parlèrent comme pour prolonger le plaisir de l'instant et j'ai aussi la chance de rencontrer deux femmes magnifiques que je ne connaissais pas encore avec l'étrange sentiment que Françoise me les envoyait comme un dernier cadeau. Un hommage à la hauteur de son héritage l'émotion partagée par les invités les funérailles de Françoise Hardy, bien que marquées par la tristesse de la perte, ont été illuminées par des moments de complicité et de souvenirs partagés. Carla Bruni, émue a exprimé combien la chanteuse avait influencé sa propre carrière et celle de nombreuses autres artistes. Nicolas Sarkozy a également rendu hommage à l'intégrité et au talent intemporel de Françoise Hardy. Les paroles de Jean-Marie Perrier Jean-Marie Perrier a également souligné la force de l'amitié et de l'amour qui entourait Françoise Hardy. Elle a toujours su rassembler les gens avec sa musique et sa personnalité unique. Il a évoqué les nombreuses discussions qu'ils avaient eues sur la vie, la musique et l'amour révélant un côté profondément humain de la chanteuse qui n'était peut-être pas toujours visible au public. Le legs musical de Françoise Hardy Un héritage inoubliable L'influence de Françoise Hardy sur la musique française et internationale ne peut être sous-estimée. Ses chansons intemporelles, comme tous les garçons et les filles et le temps de l'amour, continuent de toucher les cœurs des générations nouvelles et anciennes. Son style unique et sa voix douce ont fait d'elle une véritable icône. Des chansons qui traversent les âges Le répertoire de François Hardy est un trésor inépuisable de mélodies et de paroles qui restent gravées dans la mémoire collective. Sa capacité à exprimer des émotions complexes avec simplicité a fait d'elle une figure irremplaçable de la chanson française. Les funérailles ont été l'occasion de célébrer non seulement sa vie, mais aussi son impact durable sur la culture musicale. Les funérailles de François Hardy ont été un événement marqué par une grande émotion et des moments de joie, reflétant parfaitement la personnalité et l'humour de l'artiste. Entourée de proches et de célébrités, elle a reçu un hommage à la hauteur de son immense talent et de son héritage. Jean-Marie Perrier et Thomas Dutron ont su apporter des touches personnelles qui ont rendu cette cérémonie inoubliable laissant une impression durable sur tous les présents. Le souvenir de Françoise Hardy continue de briller à travers ses chansons et les nombreux cœurs qu'elle a touchés au cours de sa vie.